সালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স আজকে ভার্বের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো যেটা আসলে যে কোনো কিছু ইংরেজিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস করি আর রাইট ফর্ম বার বলি খুব বেশি প্রয়োজনীয় আসলে প্রতিটি স্টুডেন্টের দরকার বিষয়টা কনসেপ্টে ক্লিয়ার করা তো আজকে আমি বেসিক্যালি তিন ধরনের খুব কমন ভার্ব নিয়ে কথা বলবো ট্রানজিটিভ ভার্ব ইনট্রানজিটিভ ভার্ব এবং লিঙ্কিং ভার্ব এই তিনটি বিষয় নিয়ে एग्जांपल সহকারে আমরা যতটুকু সংক্ষেপে যত অল্প সময়ে সম্ভব চেষ্টা করব তবে একদম বেসিক তো আসলে ক্লিয়ার করার জন্য যতটুকু বলতে হয় সেটা তো বলতেই হবে তাহলে শুরু করা যাক আমি জাস্ট লিখছি যে ট্রানজিটিভ ভার্ব এবং আমি কথা বলবো যে ইনশাআল্লাহ ইন ট্রানজিটিভ verbs এবং আরেকটা হচ্ছে লিংক ভার্বস ওকে লিংকিং ভার্বস ট্রানজিটিভ ভার্ব এটা আসলে কি ট্রানজিটিভ ভার্ব হচ্ছে যে যেই ভার্ব গুলো অবজেক্ট নিয়ে থাকে সেই ভার্ব গুলো হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ব তাহলে এখন क्वेश्चन আসে অবজেক্ট কি জিনিস আসলে যে ব্যক্তি বা যেই অংশটা আমরা দেখব যে স্যার আমাদের ক্লোজের যে অংশটা কাজ গ্রহণ করে সেটা হচ্ছে অবজেক্ট যে কাজ গ্রহণ করে সেটা হচ্ছে অবজেক্ট যেমন আমি বাংলা একটি উদাহরণ দিচ্ছি ইংলিশে দেওয়ার আগে যেমন আই পেইন্টেড দা ওয়াল আমি রং করলাম পেইন্টেড ইট ইজ ভার্ব আই পেইন্টেড দা ওয়াল আমি দেখছি এখানে আমি जस्ट একটা एग्जांपल লিখছি আই পেইন্টেড দা ওয়াল I painted the whole বাক্যে আমরা মার্ক করি পেইন্ট ইট 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 ভার্ব আচ্ছা এটা ট্রানজিটিভ কিনা আমরা দেখে নেছি যদি এই ভার্বটা অবজেক্ট নেয় তাহলে সে ট্রানজিটিভ হবে আর যদি অবজেক্ট না নেয় তাহলে আমরা পড়ব ইন ট্রানজিটিভ কারণ ইন ট্রানজিটিভ ভার্ব হতে যে ভার্বগুলো অবজেক্ট নেয় না ওকে তাহলে দেখি পেইন্টেড আচ্ছা তাহলে আমি যে রং করলাম এই রং এর যে প্রভাবটা এটা কার উপরে এই প্রভাবটা কে গ্রহণ করেছে রং এর মাধ্যমে কে রূপান্তরিত হয়েছে দা ওয়াল এখানে দা ওয়াল এর শব্দটি পেইন ভার্ব এর যে কাজটা সংগঠিত হয়েছে সেটা গ্রহণ করেছে হচ্ছে দা ওয়াল এটা কে বুঝ আমি রং করলাম সো রং করার পরে রং এর প্রভাবটা পড়ছে দেওয়ালের উপরে সো আমি বলবো যে এখানে দা ওয়াল এটা হচ্ছে যে অবজেক্ট একটা एग्जांपल দি ক্লিয়ার হবে না আসলে এবং এটা বোঝার পর যখনই কোনো একটা ভার্ব দেখবো আমরা তাহলে খেয়াল করতে হবে যে হ্যাঁ ভার্বটা কি ট্রানজিটিভ না ইনট্রানজিটিভ বা অন্য কোন বৈশিষ্ট্য আছে এটা একটু খেয়াল করতে হবে কোন ধরনের ভার্ব তাহলে ট্রানজিটিভ ভার্ব হচ্ছে যে ভার্ব গুলো অবজেক্ট নয় এখানে আর একটা বেসিক গ্রামার ক্লিয়ার করতে হবে कथा जिज्ञेस कर ग्रहण कर অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্টের পার্থক্য কি আমি ইনশাআল্লাহ যখন লিংকিং ভার্বে কথা বলবো তখন আমি বিষয়টা ক্লিয়ার করব আপাতত অবজেক্ট নিয়ে কথা বলছি তাহলে আমরা কি বুঝলাম ডিয়ার লার্নার্স অবজেক্ট হচ্ছে যে যেটা কাজ গ্রহণ করে এবং ট্রানজিটিভ ভার্ব অবজেক্ট দিতে হয় ট্রানজিটিভ ভার্ব অবশ্য অবজেক্ট দিতে হয় যদি ট্রানজিটিভ একটা ভার্ব যদি আসলে ট্রানজিটিভ হয় এবং অবজেক্ট যদি উল্লেখ না করা হয় ক্লোজে তাহলে মানে অডিয়েন্স যে যে শুনছে যাকে বলা হচ্ছে তার মনে একটা প্রশ্ন থেকে যাবে অর্থাৎ ভার্বের অর্থ পরিপূর্ণ হবে না রাইট 
এখন আমি আরেকটা एग्जांपल অবশ্যই দিতে হচ্ছে যেমন আই বট আমি কিনলাম আমি যদি কাউকে বলি আই বট ডু ইউ নো আই বট আমি কিনলাম অবশ্যই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে আমি কি কিনলাম এটা কেন হচ্ছে বুঝতে হবে কারণ বট এই শব্দটা হচ্ছে যে ট্রানজিটিভ ভার্ব যেমন তাহলে আমি যদি বলি আই বট এ বুক আমি একটা বই কিনলাম তাহলে প্রশ্ন ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আমি একটা বই কিনলাম তাহলে কনসেপ্ট পুরোই দেখা যাচ্ছে একটি ভার্ব যে ভার্বগুলো ট্রানজিটিভ সেগুলোর উপর যদি অবজেক্ট না দিই তাহলে কিন্তু অর্থ পরিপূর্ণ হবে না একটা क्वेश्चन থেকে যাবে এখানে কিন্তু আমি বলছি ফাইনাইট ভার্ব নন ফাইনাইট ভার্বের সাথে এখানে মিক্স করা চলবে না শুধু ফাইনাইট নন ফাইনাইট উপর আমরা আলাদা কথা বলবো বাট ট্রানজিটিভ ভার্ব যেগুলো তার তো একটা নিজস্ব অর্থ রয়েছে বাট ট্রানজিটিভ ভার্ব যখন আমরা উল্লেখ করি তখন কি মানে কে কাজটা গ্রহণ করেছে যেমন কিনলাম কি কিনলাম রং করলাম কাকে রং করলাম কি রং করলাম একটা क्वेश्चन চলে আসে অবজেক্ট সম্বন্ধে এইজন্য ট্রানজিটিভ ভার্বের ক্ষেত্রে অবজেক্ট অবশ্যই দিতে হয় রাইট তো আমি আবার নেক্সট উদাহরণটা যেটা লিখছি যে আই বট a book the listeners i'm going to read this i bought a book i mean to boy kill now so you can bought a verb which is a transitive verb i'm going to say it and what did you say to kill now a book active boy kill now that one it is the object grammar is a basic thing that the word the word the phrase the book it is a noun phrase so the object of the word the phrase the cast of the word is the object সহজে মনে রাখার জন্য আমি যেটা বলেছিলাম ভার্বকে কি বা কেন তারা জিজ্ঞেস করলে উত্তর যেটা সেটা হচ্ছে অবজেক্ট রাইট তাহলে আমরা বুঝলাম আশা করি যে ট্রানজিটিভ ভার্ব কি যে ভার্বগুলো অবজেক্ট নেয় সেটা হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ব অবজেক্ট কাকে বলে যে ওয়ার্ড বা ফ্রেজ বা যে অংশটা কাজ গ্রহণ করে ক্রিয়ার ভার্বের কাজটা গ্রহণ করে সেটা হচ্ছে অবজেক্ট রাইট আমি রিকোয়েস্ট করব সবাইকে আমরা আসলে সব সময় সহজ খুঁজি হ্যাঁ সহজ দরকার সহজ হলে আসলে বুঝতে সুবিধা হয় কিন্তু সহজ সহজ খুঁজতে গিয়ে যেন বেসিকে যেন আমরা স্যাক্রিফাইস না করি রিয়েল নলেজকে যাতে আমরা স্যাক্রিফাইস না করি আসলে আমি একটু চেষ্টা করলেই পারি ভালোটা বুঝতে রাইট তো আমরা ট্রানজিটিভ কথা বললাম আছে এই ট্রানজিটিভ ভার্বগুলো হচ্ছে যে ভার্বগুলো অবজেক্ট নেয় না এই ভার্বগুলোকে অবশ্য মানে এগুলো মানে আবশ্যিক একটা চাহিদা নেই যে অবজেক্ট দিতেই হবে এটার কোনো আবশ্যিক চাহিদা নেই ট্রানজিটিভ ভার্বগুলো আমরা অবজেক্ট দিতে হয় না उड़ते खुबी सहज ए बुजते खुबी सुविधा এখানে ফ্লাই অবশ্যই একটি ভার্ব এটাকে কাজ করা বোঝাচ্ছে ফ্লাই উড়া হ্যাঁ রান দৌড়ানো এগুলো কাজ করা বোঝে এগুলো ভার্ব ফ্লাই আচ্ছা আমরা এখানে একটা জিনিস দেখেছিলাম যে বোট এই ভার্বের পরে যদি কেউ যদি শুধু বলে আই বোট আই বোট যদি কয়েকবার বলে বিরক্ত হয়ে যাবে আমি যাকে বলছো অডিয়েন্সে কি বোট তুমি কি কিনেছো তুমি বলো অর্থাৎ এই ভার্বটার পরে বোট এই ভার্বটার পরে আমাকে অবশ্যই কি কিনেছে একটা অবজেক্ট চাচ্ছে এই ভার্বটা অবজেক্ট না দিলে ভার্বটার অর্থই পরিপূর্ণ হচ্ছে না आवश्यक चाहिए তো এখন আমরা আবার এখন এখানে অনেক क्वेश्चन করতে পারি হ্যাঁ আমরা অনেক সুবিধা দেখি হ্যাঁ বার্ডস ক্যান ফ্লাই ইন দ্য স্কাই আমরা দেখি यस বার্ডস ক্যান ফ্লাই ইন দ্য স্কাই আমি যদি লিখি দেখাচ্ছি আমি যদি এখানে লিখি ইন দ্য স্কাই ইন দ্য স্কাই ইন দ্য স্কাই এটা একটা প্রেপজিশন ফ্রেজ এবং এই প্রেপজিশন ফ্রেজটা অ্যাডভার্বিয়াল হিসেবে কাজ করছে অ্যাডভার্বিয়াল সম্বন্ধে আমি পড়ব তার ক্লাসে অ্যাডভার্বিয়াল কোন কোন ধরনের ফ্রেজগুলো হতে পারে অ্যাডভার্বিয়াল কয়েকটি एग्जांपल আমি অত প্রয়োগ করে দেখাবো ইনশাআল্লাহ যদি আপনাদের জানার ইন্টারেস্ট থাকে বাট আমি বলছি যে ইন দ্য স্কাই আমি যে অংশটা দিয়েছি এটা এখানে একটা অতিরিক্ত অংশ দেখুন আমি যদি বলি বার্ডস ক্যান ফ্লাই কোনো সমস্যা হচ্ছে না ফ্লাই সম্বন্ধে একদম আবশ্যিক খুব অর্থ মিসিং হয়ে যাচ্ছে অডিয়েন্স বুঝতেই পারতেছে না যে ফ্লাই আসলে যেমন বটের মতো কিনেছিলাম বলে বলতেছে কি কিনেছিলাম একটা প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে কিন্তু তো ফ্লাই ক্ষেত্রে এরকম না ইন দ্য স্কাই গিভস আস সাম এডিশনাল ইনফরমেশন and we can understand the meaning of the sentence without this part in the sky you can in the sky chara obo amra bujhte parche but dile bakti totto dicche but transitive verb er khetre object dite hobe object na dile verb shomoy question theke jabe audience e asha kori bujhte perechen right third jeta linking verb onek hoy to mon korchi linking verb bhalo kore bujhe asha na amar class e just ekta shamon ara chote khayal korbo linking verb nishe ekhon theke bujhte parben ami eigulo muchhe felchi
लिंकिंग वर्ब गुलो होते लिंकिंग वर्ब को शादरण तो स्ट्रक्चर टनी बे सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो शॉपार्ट बोली था कि शादरण तो सब्जेक्ट प्लस आमी वी एल लिख ची ब्रैकेटे लिंकिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब का ऑपरेटर नाम चल कॉपीलर वर्ब्स कॉमन वर्ब में लिंकिंग वर्ब विषय बोलो लिंकिंग वर्ब बोल ची प्लस इखाने लिंकिंग वर्ब पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट था के सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जाए कुछ है ना सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট আজকের ক্লাস এর জন্য যখন আমি যদি শুধু কমপ্লিমেন্ট নিয়ে কথা বলি আমি সবাই করে একটা অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্ট ডিফারেন্স নিয়ে একটা ক্লাস দেব তো সেখানে আরো ডিটেইল একদম কমপ্লিমেন্ট কি অবজেক্ট কি আর কথা বলবো আপাতত লিংকিং ভার্ব যেটা আমরা আজকে আমরা কাল আমরা আমি খুবই কমন খুবই বেসিক তিনটে ভার্ব নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি যে ট্রানজিটিভ ইনট্রানজিটিভ লিংকিং বা কপিলার ভার্ব তো সেই জন্য যতটুকু লাগে সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে যে ক্লজে কোন একটি আবশ্যক অংশ যেটি সাবজেক্ট সম্বন্ধে তথ্য দেয় আমি আবারো বলছি খুব ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা ওয়ার্ড এখানে ইম্পর্টেন্ট ক্লজের কোন একটা আবশ্যক অংশ যেটি সাবজেক্ট সম্বন্ধে তথ্য দেয় সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট সব সময় সাবজেক্ট সম্বন্ধে তথ্য দিবে আমরা একটা एग्जांपल পার্ট পার্ট লিখে আমরা ভালো করে একটা বুঝে নেব ডেফিনিশন ম্যাচ করে নেব যে কিভাবে সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট ক্লজের আবশ্যক অংশ এবং কিভাবে সেটা সাবজেক্ট সম্বন্ধে তথ্য দেয় খুব সহজ একটা আমরা एग्जांपल নিয়ে আলোচনা করব যাতে তোমরা বুঝতে সুবিধা হয় যেমন হি ইজ छोटेपूर्णिंग A compulsory part of the sentence of the clause. A clause that I wish it to also missing would say, "Jeta chara orthe ashte sa na baatke." Yes, that is called compliment. Compliment more actor or shabshun clause ek ta wish it also. Okay. So, ekhen ek jeta hamar na buzda acha fine. First of all, hamar buzda ekhen ta wish it also missing would say acha fine. Hamre ekhen ekta jado jeta ami thi bolii. He is. Ami thi ekhen ekta word jodi bolii good. आवश्यक কোয়েশ্চেন থেকে যাবে না বাক্যে যে পরিপূর্ণ অর্থ বোঝায় সেটা আসবে না কমপ্লিমেন্ট গুড ফাইন এখন অনেকে বলতে পারে হ্যাঁ মানার পরে যাই থাকে সবই তো কমপ্লিমেন্ট নো এটা আমি প্রয়োজন অন্য एग्जांपल দিয়ে পড়া বুঝাবো সমস্যা নেই এখানে দেখো হি ইজ ইজ এর পরে আমি কিছু একটা দিতেই হচ্ছে ওকে তো এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট ছিল যদি শব্দ দিক থেকে গুড হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ বা সে এখানে কমপ্লিমেন্ট কারণ না এই ওয়ানটা না দিলে সেন্টেন্সের অর্থটা আসছিল না ফাইন আচ্ছা আবার দেখুন গুড কার সমান তথ্য দিতে দেখুন তো গুড এই শব্দটা অবশ্যই হি সমান তথ্য দিতে সে ভালো সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট কি বলেছিলাম আমি আবারো বলছি সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে ক্লজ এর কোন একটা আবশ্যক অংশ যেটি সাবজেক্ট সম্বন্ধে তথ্য দিবে গুড কে গুড হি ইজ গুড সেই তো ভালো তাহলে গুড শব্দটা আমাদের ক্লজ এর সাবজেক্ট ইজ ভার্ব এর সাবজেক্ট ছবি হি হি সম্বন্ধে তথ্য দিচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট এখানে অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট কি অ্যাডভার্বিয়াল কমপ্লিমেন্ট এটা আমি ভার্ব অন্যান্য ক্লাসে বলবো যেহেতু যতক্ষণ মানে ক্লাসগুলো আমি চাচ্ছি খুব শর্ট লেন্থ এর মধ্যে যাতে কথা বলা যায় আজকে আমি বেসিক কথা বলেছিলাম ট্রানজিটিভ ভার্ব নিয়ে আমি আবার ক্লাস একটু রিপিট করে দিয়েছি ট্রানজিটিভ ভার্ব হচ্ছে যে ভার্ব গুলো অবজেক্ট নেয় এবং অবজেক্ট অবশ্য তাদেরকে নিতে হয় না হয় ভার্ব অর্থ পরিপূর্ণ হয় না অডিয়েন্স এর কোশ্চেন থেকে যা সে হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ব ট্রানজিটিভ ভার্ব গুলো যদি উল্লেখ করেন আপনি দেখবেন কি বা কাকে কাকে করলাম কাকে দিলাম এখানে একটা কোশ্চেন চলে আসে যেমন আই বোট আমি কিনলাম কি কিনলাম আ ফ্যান আ বুক অবজেক্ট নিচ্ছে আই পেইন্টেড আমি রং করলাম কি রং করলাম দা ওয়াল ওকে বিটিশ সেন্টে ওয়াল কে বল বলা হয় তাহলে আই পেইন্টেড দা ওয়াল নেক্সট আমি যেটা বললাম যে ইনট্রানজিটিভ ভার্ব ইনট্রানজিটিভ ভার্ব গুলো হচ্ছে এগুলো অবজেক্ট কোনো আবশ্যক চাহিদা নেই এমন না যে আপনাকে অবজেক্ট দিতেই হবে ওকে এগুলো অবজেক্ট নেয় না ইনট্রানজিটিভ ভার্ব গুলো ফাইন তো যেমন উদাহরণ দিলাম যে বার্ডস ক্যান ফ্লাই ওকে হিউম্যান ক্যান স্মাইল পিপল ক্যান স্মাইল ওকে ও ওই কাছে হি ক্যান নট হি ক্যান স্মাইল লাইক দিস এই ধরনের and third jeta eta ektu focus korte hobe linking verb hocche je verb gulo subjective complement na subjective complement ki subjective complement hocche clause er kono ekta aboshyok ongsho jeti subject somondhe totthode 
ওকে লিখেছিলাম যে হি ইজ গুড এখানে গুডটা অ্যাডজেকটিভ শব্দের দিক থেকে পার্টস স্পিচের দিক থেকে দেখুন প্রতিটা ওয়ার্ডে কিন্তু কোনো না কোনো পার্টস স্পিচ হয় নাও হবে বার হবে নাও অ্যাডজেকটিভ হবে কোনো একটা তো হবে বাট গ্রামার গ্রামারে সেটা রোল প্লে করে সেখানে সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট হিসেবে কাজ করছে কেননা সেই ক্লজের আবশ্যিক অংশ এই জন্য কমপ্লিমেন্ট আর সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট কেন সাবজেক্টিভ কেন আসছে কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে আবশ্যিক বুঝলাম সাবজেক্টিভ কেন সে সাবজেক্ট সম্বন্ধে তথ্য দিচ্ছে সেটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট আর আমরা তাহলে আমি কি বলতে পারি টু বিভার যদি ইজ তাহলে আমি কি বলতে পারি গুড তো এখানে সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট আমি বুঝিয়েছিলাম তাহলে যেই ভার্বটি সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট নেয় সেই ভার্বটি হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব সামান্য একটা তথ্য দিয়ে বুঝতে হবে যে সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট সাবজেক্ট সম্বন্ধে তথ্য দেয় এবং সেটা ক্লোজের আবশ্যিক অংশ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ইনশাল আমরা পরবর্তী ক্লাসে এই ধরনের যে বিশেষ করে কমনেট ভার্ব কজেটিভ ভার্ব আমি কথা বলবো এবং এরপরে ফাইনাইট এবং নন ফাইনাইট বিষয় নিয়ে কথা বলবো এবং ফাইনাইট নন ফাইনাইট ট্রানজেটিভ ইন ট্রানজেটিভ এই বিষয়গুলো যাতে করে একদমই কনফিউজ মানে কনফিউজিং মনে না হয় এই জন্য ওভারঅল একটা ক্লাসে সবগুলো রিলেশন দেখাবো যে আসলে কোনটা কিভাবে পৃথক করা যায় দেন আমরা আবার টেক্সট থেকে আমরা সরাসরি প্র্যাকটিক্যালি পড়তে গিয়ে আমরা ভাবটা ধরবো যে হ্যাঁ এই ভাবটা কি হচ্ছে কারণ আসলে নলেজটা মুখস্ত বা থিওরি টাইপের কিছু না এগুলো অবশ্যই করে প্র্যাকটিস করতে হবে অবশ্যই প্র্যাকটিস করতে হবে এবং নলেজটাকে জ্ঞানটাকে জানাটাকে ওই লেভেলে প্রয়োগিক লেভেলে নিয়ে যেতে হবে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ পুরো ক্লাসটা দেখার জন্য রিকোয়েস্ট থাকবে ক্লাস থেকে যাতে করে পুরো ক্লাসটাই দেখেন যাতে করে পুরো বিষয়টা ক্লিয়ার হবে না হয় কনফিউজ থেকে যাবে থ্যাংক ইউ